بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر بشیر احمد آج ہماری چھوٹی سی ڈسکشن ہے کہ بلڈ پلازما کیا ہے بہت سارے مریض جو کرونا وائرس سے سیتیاب ہو جاتے ہیں ان کے اندر انٹی باڈیز بن جاتی ہیں یہ انٹی باڈیز ہمارے بلڈ کے کس حصے میں ہوتی ہیں ہم اس کو بلڈ پلازما کہتے ہیں یہ بلڈ پلازما بہت سارے دوسرے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور ان کے اندر بھی یہی مدافعتی پروٹینز ایسے ہی کام کریں گی جیسے اس بندے کے اندر جس میں انٹی انٹی وائرس آیا تھا یعنی کہ کرونا وائرس کا مریض بننے کے بعد ان کے اندر یہ انٹی باڈیز پروڈیوس ہوئی تھیں اسی طرح سے یہ دوسرے بندے کو لگا کے اس کو کرونا وائرس سے بچایا جا سکتا ہے اس کے لیے آج ہماری چھوٹی سی جو ڈسکشن پلازما کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا چیز تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بلڈ لیا جائے ہیومن کا ہیومن کے بلڈ کے اگر ہم دو دو میجر حصے دیکھیں تو ان میں سے ایک وہ پورشن ہے کہ جس کو ہم فارمڈ ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں جس میں بلڈ سیلز ہیں یہ وہ پورشن ہے جس میں اینٹی جنز ہوں گے دوسرا والا پورشن جو واٹری حصہ ہے جو یلو کلر کا حصہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از پلازما اگر ہم ان کی کمپوزیشن دیکھیں تو تقریباً فورٹی فائیو پرسینٹ ہمارے بلڈ کا حصہ فارمڈ ایلیمنٹس یعنی بلڈ سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز پلیٹلیٹس یہ سارے کمپوننٹس ملا کے ہم ان کو فورٹی فائیو پرسینٹ کہتے ہیں جب کہ جو واٹری واٹری پورشن ہے جو فورٹی ففٹی فائیو پرسینٹ ہے ہمارے بلڈ کمپوزیشن کا اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں جن میں سے مین پورشن واٹر ہے پھر اس کے بعد پروٹینز ہیں اور پھر اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ ڈفرنٹ ٹائپس کے سالیوٹس ہیں ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ پلازما کے اندر ان چیزوں کی موجودگی کا رول کیا ہے اور ہمیں ان میں سے کس چیز سے کنسرن ہوتا ہے جو پلازما ہے اس کا مین پورشن جیسے میں نے کہا واٹر ہے اس کے علاوہ جو پروٹینز ہیں ان میں سے ایک ٹائپ کی پروٹینز ہیں البومنز ہیں فار ایگزامپل البومنز کا مین رول ہے مالیکیولس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا اور بھی بہت سارے فنکشنز ہیں لیکن مین فنکشن ان کا ٹرانسپورٹیشن کا ہے جو دوسری ٹائپ کی پروٹینز ہیں ان کے اندر مینلی وہ فبرینوجنز ہیں فبرینوجن کا مطلب یہ ہے کہ کلاٹنگ فیکٹرز خدا نخواستہ اگر کسی بندے کو کٹ لگ جائے تو اس کے زخم ہو جائے تو اس کا زخم بھرنے کے لیے اس پلازما کے اندر موجود یہ فبرینوجن یعنی کلاٹنگ فیکٹرز یہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دس از آلسو مین پورشن آف دی پلازما اور تیسری ٹائپ کی جو سب سے امپورٹنٹ آج سے ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ پروٹینز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گلابولنس گلابولنس کا دوسرا نام ہم کامن سائنس میں کامن ورڈز میں کہتے ہیں کہ دے آر اینٹی باڈیز اینٹی باڈی وہ چیز ہے جب ہمارے جسم میں فارن اینٹی جن یعنی کہ وائرس آیا ہمارے جسم نے مدافعتی طور پہ اس کے خلاف یہ پروٹین بنا لی اس کا نام ہم نے اینٹی باڈی رکھ دیا تو یہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اس پلازما پورشن کے اندر اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کو پہلے کرونا وائرس ہو چکا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کرونا وائرس کے ایکسپوئر کے بعد اپنے باڈی کے اندر پروڈیوس کر لیتا ہے اینٹی باڈیز ہم انہی اینٹی باڈیز ملے ہوئے اس پلازما کو اس کے جسم میں سے لے کے اس کے بلڈ میں سے آئسولیٹ کر کے دوسرے بندے کو انجیکٹ کر دیتے ہیں ٹرانسفیوز کر دیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے اس پرسن کے اندر امیونٹی آ گئی اسی طرح سے مدافعت اس بندے کے اندر آ گئی جس کو ہم نے یہ پلازما لگا دیا پلازما کا جو مین تیسرا کمپوننٹ ہے وہ بیسیکلی سلیوٹس ہیں ان سالیوٹس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنی لینگویج میں نارملی منرلس کہہ سکتے ہیں نمکیات کہہ سکتے ہیں یا الیکٹرولائٹس کہہ سکتے ہیں یہ جیسے کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ بندے کے نمکیات کم ہو گئے ہیں اس کے اندر اور اس کو آپ او آر ایس پلا دیں تو بیسیکلی یہ اس کا پارٹ ہے پلازما کا تو آج ہم نے تین مین کمپوننٹس پڑے اس کے بلڈ پلازما کے جن میں واٹری پارٹ ہے واٹر ہے اس کے اندر ویریس پروٹینز ہیں جن میں سے موسٹ امپورٹنٹ یہ اینٹی باڈیز ہیں اور تیسرا پورشن جو اس کے الیکٹرولائٹس ہیں یعنی کہ نمکیات ہیں اب اگر ہم اس میں سے کئی بار جو ٹرمینالوجیز ہمیں نظر آتی ہیں ان میں یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پلازما کیا ہے اب اسی پلازما میں سے اگر ہم یہ والی جو کلاٹنگ فیکٹرز ہیں ان کو نکال دیں تو ہم اسے سیرم کہہ دیں گے یعنی کہ اگر یہ جو زخم بھرنے والی فبرینوجنز ہیں ان کو ریموو کر دیں تو یہ سیرم ہے اور اگر یہی والا پلازما جس میں ان کی کوانٹیٹی بڑھا دی جائے یا اس کو کنسنٹریٹ کر دیا جائے اینٹی باڈیز کے پورشن کو میکسیمم کر دیا جائے یعنی کہ گلابولنس کو اینٹی باڈیز کو زیادہ کر دیا جائے تو ہم اس کو اینٹی سیرم کہتے ہیں تو بیسیکلی جو اینٹی سیرم اور اس کا پلورل بنے گا اینٹی سیرا یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں دے آر سلوشنز آف اینٹی باڈیز بیسیکلی یا کنسنٹریٹڈ اینٹی باڈیز 
तो एंटीसीरा में से अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे ब्लड ग्रुप को अगर हमने टेस्ट करना हो तो उसमें हम हमारा जो ब्लड ग्रुप है ना या ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वैसे तो तकरीबन 30 या 30 प्लस में मेजर टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स प्रेजेंट हैं उनमें से जो हमारा ह्यूमन का ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रोडोमिनेंटली प्रेजेंट है हम इसको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं इसको टेस्ट करने के लिए हम वेरियस एंटी सीरा यानी कि एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं मसला मेरे पास ये एंटी सीरा एंटी ए पड़ा है अगर हमने ब्लड ग्रुप ए को टेस्ट करना है तो ये उसके साथ क्लम्पिंग करेगा यानी कि अगर हमने ब्लड ग्रुप ए को चेक करना हो कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो ये उसके साथ यूँ समझ लें कि उसको क्लम्प कर देगा उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट एंटीजेंस को तो जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है इसी तरह से ये एंटी बी है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ सोल्यूशन ऑफ एंटी सीरम बी और ये क्या करेगा कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट उन एंटीजेंस के साथ क्लम्प करेगा जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर द एंटीजन बी और उस बंदे का हम कहेंगे कि ये ब्लड ग्रुप बी है और इसी तरह से ये मेरे पास एंटी डी है तो हम इसी तरह से हमारे अपने ब्लड ग्रुप सिस्टम को जिसकी एक अलग से पूरी मतलब डिस्कशन हमारी मौजूद है वीडियो उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर हम इसको डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन पर्सन किस को ब्लड प्लाज्मा दे सकता है क्या क्या उसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए ब्लड कंपोजिशन के हवाले से साइंटिफिक बैकग्राउंड्स उसकी क्या क्या है थैंक यू सो मच